ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മലയാള സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെ അറിയാനുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വേണം ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചവരാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാക്കയുടെ കഥ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ എത്ര തവണ കല്ല് കൊത്തിയിട്ടതിന് ശേഷമാണ് കാക്ക തനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തെ കുടത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ നിരന്തരമായി പരിശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയോട് കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുക എന്നാൽ വിജയം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും അരിവാങ്ങാൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നു ഗാന്ധി കൂറ്റൻ കാറിലേറുന്നു ഗോഡ്സെ അധികാരം കൊയ്യണ മാധ്യം നാം അതിനുമേലാകട്ടെ പൊന്നാര്യൻ ഇന്നലെയോളം എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല ഇനി നാളെയും ഏതെന്ന് അറിവിയില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കാവ്യ ശകലങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത് മലയാള സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണത് ഇപ്പൊ പ്രീവിയസ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അധികാരം കൊയ്യണ മാധ്യം നാം അതിനുമേലാകട്ടെ പൊന്നാര്യൻ എന്നുള്ളത് ഒരു വിപ്ലവ കവിതയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അധികാരം കൊയ്യണ മാധ്യം നാം അതിന്മേലാകട്ടെ പൊന്നാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിലെ വിപ്ലവാത്മകമായ കവിതകൾ രചിച്ച വയലാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടശ്ശേരി പോലുള്ള നിരവധി കവികളുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷനിൽ ഇവരെല്ലാവരുടെ പേരുകളും കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ഇത്തരം വരികൾ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക അധികാരം കൊയ്യണ മാധ്യം നാം അതിന്മേലാവട്ടെ പൊന്നാര്യൻ എന്ന കാവ്യ ശകലം ഏത് കവിതയിലേതാണ് ആര് രചിച്ചതാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇടശ്ശേരി എന്നുള്ളതാണ് ഇടശ്ശേരി നിരവധി കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കാവിലെ പാട്ട് പൂതപ്പാട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന നിരവധി കൃതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്തൻ കലവും അരിവാളും എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലെ പുത്തൻ കലവും അരിവാളും എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലെ വരികളാണ് ഏത് അധികാരം കൊയ്യണ മാധ്യം നാം അതിനുമേലാവട്ടെ പൊന്നാര്യൻ എന്നുള്ളത് കാരണം ഇത്തരം സമാന്തരമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കവികളുടെ കാവ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം സമാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള വരികളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ള കവികളെ കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രയാസം ഇടശ്ശേരി തന്നെ മറ്റു കവിതകളിലും ഇതേ ആശയം വരുന്ന മറ്റു കവിതകളിലും എന്താണ് ഇത്തരം വരികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടശ്ശേരിയുടെ നാല് കൃതികളുടെ ഓപ്ഷനാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ ഈ വരികൾ പുത്തൻ കലവും അരിവാളും എന്നുള്ള കവിതയിലേതാണ് തൊട്ടടുത്ത വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുഴിവെട്ടി മൂടുക വേദനകൾ കുതികൊള്ളുക ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വരി കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തേണ്ടതും ഇടശ്ശേരി തന്നെയാണ് ഇടശ്ശേരി എത്തും ഇടശ്ശേരിയുടെ കൃതികളും എത്തും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതെല്ലാം എന്താണ് വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള വരികളാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംശയം വരാം പുത്തൻ കലവും അരിവാളും അതുപോലെ തന്നെ ഇടശ്ശേരിയുടെ മറ്റ് കൃതികളുടെ ഓപ്ഷൻസും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണെന്നുള്ളൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഴിവെട്ടി മൂടുക വേദനകൾ കുതികൊള്ളുക ശക്തിയിലേക്കു നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന വരി കാണുമ്പോൾ പണിമുടക്കം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ഓർത്തെടുക്കുക കാരണം ഈ വരികൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് ഇപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു നാല് വരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് വരിയിൽ തന്നെ ഇടശ്ശേരിയാണ് ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താണ് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ ശക്തിയുടെ കവി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഇടശ്ശേരിയാണ് അപ്പം മലയാളത്തിലെ ശക്തിയുടെ കവിയായിട്ടുള്ള ഇടശ്ശേരിയെ ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ന വരിയിൽ തന്നെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് അപ്പം ഇടശ്ശേരിയിലേക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ കൃതികളെ കുറിച്ചും ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു കാവ്യശകലത്തെ പരിചയപ്പെടാം ഇന്നലെയോളം എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല ഇനി നാളെയും ഏതെന്ന് അറിവിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വരി എന്താണ് ഇന്നലെയോളം എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല ഇനി നാളെയും ഏതെന്ന് അറിവിയില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യവും ഇന്നുള്ളത് പോലെയല്ല നാളെ നിങ്ങൾ ഉന്നതമായ ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗമാകും അപ്പം അതിനൊക്കെ തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വരികളാണത് ഇത് ആരെഴുതി എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ
ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കണ്ടത് അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരാളി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം ഏത് കൃതിയിലേതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരാളി അല്ലെ മലയാളത്തിൽ അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇത് ആരുടെ വരികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മലയാള സാഹിത്യത്തെ ഒന്ന് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പ മുകളിലുള്ള പരപ്പിലുള്ള ഒരു വായനയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇത്തരം ആളുകളെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല ഇത് മലയാളത്തിലെ ഒരു കാവ്യപ്രസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ചമ്പു പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയിലെ വരികളാണ് നൈഷതം ചമ്പു എന്ന് പറയുന്ന മഴമംഗലത്ത് നമ്പൂതിരി എഴുതിയിട്ടുള്ള നൈഷതം ചമ്പു എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലെ വരികളാണ് ഇത് അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരാളി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നിരവധി ചമ്പുകൃതികൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ സമയത്ത് ഏതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ സാധിക്കുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോ അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരാളി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം മഴമംഗലത്തിന്റെ നൈഷതം ചമ്പുവിലെ വരികളാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് വൈലോപ്പിള്ളിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വൈലോപ്പിള്ളി നിരവധി കൃതികൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാക്ക അതുപോലെ തന്നെ കന്നിക്കൊയ്ത്ത് മകരക്കൊയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന നിരവധി അല്ല ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കാവ്യമാണ് മാമ്പഴം എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യം അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകൾ എന്ന വിശേഷണം ഉള്ള കവിതകൾ ആരുടേതാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ആരുടേതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധര മേനോന്റെ കൃതികളെ കവിതയാണ് കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിനോടുകൂടി പഠിക്കണം ആരാണ് എം എൻ വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലെ നിരൂപകനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്താണ് കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകൾ എന്ന് വൈലോപ്പിള്ളി കവിതകളെ വിളിച്ചത് പ്രൊഫസർ എം എൻ വിജയനാണ് പ്രൊ വിജയൻ നമ്മൾ വിജയൻ മാഷി എന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി വിളിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ എം എൻ വിജയനാണ് കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകൾ എന്ന് വൈലോപ്പിള്ളി കവിതകളെ വിളിച്ചത് ഏത് കൃതിയിലാണ് മാമ്പഴത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മറ്റൊരു അനുബന്ധ കാര്യം കൂടി വൈലോപ്പിള്ളിയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കണം ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച കവി ആര് എന്നുള്ളത് കൂടി അനുബന്ധമായി ഓർത്തു വെക്കുക അത് ആരാണ് വൈലോപ്പിള്ളി ആണെന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തതായി ഒരു കാവ്യശകലം തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അരി വാങ്ങാൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നു ഗാന്ധി കൂറ്റൻ കാറിലേറുന്നു ഗോഡ്സെ എന്താണ് അരി വാങ്ങാൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നു ഗാന്ധി കൂറ്റൻ കാറിലേറുന്നു ഗോഡ്സെ ഈ ഗോഡ്സെ എന്നുള്ള പേര് ഗാന്ധി ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരുടെ ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിലെ വരികളാണിത് അത് എളുപ്പമാണ് ഓർമ്മിക്കാൻ കാരണം അതിൽ തന്നെയുണ്ട് ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു കൃതികളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ആശയം വരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വന്നേക്കാം എന്നാലും ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഈ ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഈ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷത അതിനുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ കേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കൃതിയാണ് ഇത് ഏത് ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന് പറയുന്ന എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരുടെ കവിത പൂർമ്മിക്കുവല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ആ കവിതയ്ക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ വരികൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പോകാം പലപ്പോഴും പല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ ചോദിച്ചു കണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഏത് നോവലിലേതാണ് എന്നുള്ളത് അത് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്ന എം മുകുന്ദന്റെ നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ് ദാസൻ എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ദാസൻ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ
ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അതിൽ ആ കൃതിയിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ചോദിച്ച് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരു കൃതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ കഥ നയിക്കുന്നത് ആരാണോ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ചോദിച്ചു കാണുന്നത് അപ്പോൾ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് കുന്ധനാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക പിന്നെ ഭീമൻ ഭീമൻ ഏത് കൃതിയിലേതാണ് രണ്ടാം ഊഴം എന്ന് പറയുന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ നോവലിലെ കൃ കഥാപാത്രമാണ് ഭീമൻ എന്നുള്ളത് അത് ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഓർമ്മിക്കുക എന്താണ് മഹാഭാരതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും രണ്ടാമതായി മാറുന്ന ഒരാൾ എല്ലാം കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലും രണ്ടാമതായി രണ്ടാമതെല്ലാം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര് ഭീമൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾ കഥ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മന തിരി ഉറപ്പാക്കാം ഭീമൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് എല്ലാം രണ്ടാം കിടയായിട്ടാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭീമനെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമാക്കിയിട്ട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ രചിച്ച കൃതിയാണ് രണ്ടാം ഊഴം രണ്ടാം ഊഴത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഭീമൻ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക അടുത്തത് വെള്ളായിയപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഒ വി വിജയന്റെ കടൽ തീരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലൊക്കെ കഥാപാത്രമായി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഥാഗതിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കഥയാണ് കടൽ കടൽ തീരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അതിലേറ്റവും വളരെ നമ്മളെ ഹൃദയ സ്പർശിയാക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് വെള്ളായിയപ്പൻ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതിൽ കണ്ണൂർ ജില്ല കൂടി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളായിയപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ തീരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒ വി വിജയൻ്റെ കഥയിലെ കഥാപാത്രമാണ് മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഉമ്മാച്ചുവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം മായൻ അത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല മായനാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് ഉമ്മാച്ചു മായനും അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വി ഒ പരീക്ഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലേതാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഒ വി വിജയൻ്റെ ഗുരുസ്വാഗരം ഗുരുസ്വാഗരം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി അപ്പോൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ പോലും കഥാപാത്രങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുവിധം മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുകളും നോവലുകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു മാർക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുണ്ണി ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക കുഞ്ഞുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഗുരുസാഗരത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരുപാട് പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷത ഉള്ള കൃതിയെയും കഥാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്തുക്കളെയും മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങളുടെ പഠനം പോകാൻ കാരണം എല്ലാ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ എല്ലാ കൃതികളെയും എല്ലാ കർത്താക്കളെയും പഴി പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം സവിശേഷമായിരിക്കുന്ന ആളുകളെയും അവരുടെ കൃതികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി